Matrices, by definition, is a rectangular array of real numbers arranged in rows and columns. So, sa pag-solve ng mga matrices, mahalaga na malaman nyo yung mga terminologies na ginagamit natin sa pag-solve or evaluate ng mga matrix. Ang isa sa mga mahahalagang dapat yung malaman is yung order ng isang matrix. Now, by definition, order of a matrix is arrangement of matrix by M rows and n columns. So, mahalaga na nauunawaan nyo na yung uh, mga numbers or kung paano natin isulat yung dimension or yung order ng matrix is given by m rows at n columns. Now, ito yung isa sa rep representation ng isang matrix. Ito yung tinatawag na m by n matrix kasi meron siyang m number of rows at n number of columns. Now, ang rows sa matrix ay yung horizontal arrangement ng inyong mga entries. So, itong rows na ito, yung pahalang, at yung pababa naman, yun yung mga columns na tinatawag. So, mapapansin nyo yung mga subscript ng mga entries dito sa ating m by n matrix. Meron tayong a11, a21, up until AM1. So, ibig sabihin, ito yung ating first column at yung ating first number, ito yung 1, 2, or kung nasa ang row, yung inyong mga entries sa matrix. So, meron tayong A12, A22, at AM2. Tapos, meron tayong A1N, A2N, up until AM sub N. Now, yung mga subscript na nakikita nyo dyan, kung uh, medyo nakakalito, Mas mauunawaan nyo kung bakit tayo naglalagay ng mga subscript kapag meron na tayong eksaktong example ng isang matrix. Ang mga subscript na nakikita nyo, yan yung uh, pananda ng bawat entry sa ating M by N matrix. So ito yung example ng isang matrix na sa standard form. Ito yung ating matrix A at itong matrix A natin ay may dimension o may order na 1, 2, 3 columns and 1, 2, 3 4 rows. So, itong order ng ating matrix A ay 3 by 4. So, mahalagang malaman nyo na yung order ng ating matrix, lagi nating binibilang yung number of rows and then yung number of columns. Hindi siya pwedeng mabaliktad kasi pag nabaliktad siya, mag-iiba na yung itsura ng matrix nyo. So, yung ating 3 by 4 matrix ay eh, hindi kaparehas ng 4 by 3 matrix. So itong example na ito, meron tayong 3 by 4 matrix at kapag kakinuhan natin yung uh, specific entry ng uh, ating mga uh, numbers dito sa loob ng matrix, for example, kung kailangan nating i-locate si A11 which mean which means row 1, column 1, ito si entry na number 3. So si matrix or entry A32, so ibig sabihin noon Kailangan natin hanapin yung third row, 1, 2, 3, at second column, 2. So, yung A32 is 5. At yung ating matrix or entry sa matrix natin na A sub 3, 1. So, 1, 2, 3, 1. So, si 4 yung ating A sub 3, 1. So, ang location ni number 4 ay nasa A sub 3, 1. At kung ipapahanap naman sa atin si A sub 4, 1, si A sub 4, 1 is 4 rows, 1, 2, 3. Alam natin na tatlo lang yung rows at wala tayong fourth row. Kaya, yung A sub 4, 1 ay null. So, ibig sabihin, hindi nag exist si A sub 4, 1. At yan yung basic concept ng matrix. Kung ano yung ating order at yung paraan ng pagsulat ng bawat entry dito sa ating M by N matrix. So, ito yung ating mga examples. Now, isa pa sa mga definitions sa matrices o mga terminologies na kailangan natin malaman sa matrices ay yung tinatawag na square matrix. Ang square matrix by definition is a matrix with equal number of rows and columns. So, ito yung tatlong halimbawa ng ating square matrices. So, ito yung 2 by 2 matrix, ito yung 3 by 3 matrix, at ito naman yung 4 by 4 matrix. Square matrices na matatawag itong tatlong examples na to kasi 1, 2, number of rows, 1, 2, number of columns, so parehas or equal yung number ng rows and column, therefore, square matrix na matatawag itong tatlong matrices na ito. Now, isa pang terminologies na gagamitin natin sa pag-aaral ng matrices or linear algebra is yung main diagonal. Yung main diagonal na tinatawag sa isang matrix 
Ito yung mga elements from the upper left to the lower right of a square matrix. So from the upper left going to the lower right, yung mga entries na nasasakop noong bubble na yan, yan yung tinatawag na diagonal or main diagonal. So yung main diagonal nitong 2 by 2 matrix na to is 3, 5. Yung main diagonal nitong 3 by 3 matrix na to is 1, 8, 3. At yung ma main diagonal nitong matrix na to na meron 1, 2, 3, rows and 1, 2, 3, 4 columns ay hindi nag -e exist kasi ang main diagonal eh, nag -e exist lang kapag ka square matrix yung inyong mga matrices. So sa mga examples natin na ito, itong dalawa lang yung merong main diagonal. Now, ang mahalagang application ng matrix ay hindi lang yung paglalagay lang ng mga numbers sa isang box. May ibig sabihin or may importansya yung mga numbers na yan sa isang box. Yan yung pag-convert or yung ginagamit natin yung mga numbers na yan mula sa ating linear equations. So, ang pag-convert ng mga linear equations or linear systems papuntang matrices ay isa sa mga application ng pag-aaral ng linear algebra or ng matrices. So, for example, meron tayong linear system na Nandi rito, meron tayong 2x plus 3y is equal to 7 at x plus y is equal to negative 2. So, linear system na matatawag yan kasi dalawang lines yan na kapag nag-intersect, mahanap natin yung solution nitong ating linear system. So, from linear system, pwede natin siyang i-convert into a matrix. Yung unang conversion ng matrix niya ay tinatawag natin augmented matrix kasi... Susulat lang natin yung mga coefficient at saka yung right-hand side ng ating equation para magkaroon tayo na augmented matrix. So yung ating row 1, meron tayong 2, 3, 7 para ma-convert siya into augmented matrix sa first row. At yung second column naman natin, which is x plus y equal to negative 2, to change it into an augmented matrix, we'll have 1, 1, negative 2. So ito yung augmented matrix na tinatawag kasi included yung right-hand side ng ating linear system. Now, kapag ka hindi natin in-include yung right-hand side ng ating linear system at in-include lang natin yung mga coefficients niya, tinatawag na siya ngayong coefficient matrix. So, ang coefficient matrix nitong ating linear system will be 2, 3, 1, 1. So, mapapansin nyo, wala na yung right-hand side ng ating linear system kasi nga, ito yung yung conversion ng ating coefficient matrix. So, once again, mula sa linear system, pwede natin i-apply yung um, matrices to change it into an augmented matrix and coefficient matrix. So, sa second example, itong ating linear system natin na ito na three-dimensional kasi meron tayong x, y, and z. To convert our linear system into an augmented matrix, kailangan nyo lang i-drop yung inyong um, variables at isulat yung mga coefficients ng bawat variables. So, sa ating x variable, we have 1, Y variable, we have positive 1. Yung Z naman is negative 3 equal to positive 5. Now, mapapansin nyo yung sa second row natin, we have 2X plus Z equal to 1. So, mahalaga na makita nyo na kailangan nyo lagyan ng filler yung mga missing variable. At yung missing variable sa second row is yung variable na y. So, to change or to convert our linear equation mula dito sa ating second row na 2x plus z equal to 1, meron tayo ngayon na 2 sa x. Since wala si y, we will change it or we will um, give it as 0 para sa ating filler. At yung z natin na 1, we'll have 1 here equal to one. So, ito yung ating second row mula sa 2x plus z equal to 1. At yung ating third row na 3y minus x equal to negative 2, meron tayong negative x, meron tayong 3y, wala tayong z. So, we'll have negative 1, 3, 0 equal to negative 2. At ito yung ating augmented matrix na tinatawag. At Kung kailangan naman natin kunin yung coefficient matrix, you just need to drop your right-hand side and you'll have... 1, 1, negative 3, 2, 0, 1, negative 1, 3, and 0. At yan yung application ng ating uh, matrix converting a linear equation to the augmented matrix and coefficient matrix.